Hi guys! Gusto nyo bang malaman kung paano ma-reduce ang video size nang hindi nababawasan ang quality? Kung oo, ang video na ito ay para sa iyo. But before that, please subscribe and click the notification bell. So, paano ko na-compress ang video size from 1.10 gig to 105 MB? Magagawa natin yan gamit ang application na Video Panda Compress and Share. Makakatulong ang app na ito upang mabilis na may upload ng mga content creators ang kanilang videos sa YouTube. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ito ginagamit. So, pumunta na kayo sa Google Play Store. at isearch ang Video Compressor Panda. Maaari niyong i-review muna ang application. At i-click ang Install. After ma-install ng app, maaari nyo na itong buksan. Ang part na ito ay pwede nyo i-skip o basahin ang mga important notes ng application. Matapos nyo mabasa ang mga notes, i-click lang ang Got It. At i-click ang Allow for Video Panda Compress and Share to access photos, media, and other files. So ngayon, nakapasok na tayo sa application. Mayroong dalawang tab sa loob ng application. Sa original, nakalista dyan yung lahat ng inyong mga original files. At sa compress naman ay yung mga na-compress nyo na na projects. So, piliin nyo lang yung video na gusto nyo i-compress. And for this example, gagamitin ko yung pag-compress ko ng aking very first video blog, which is yung how to make milk tea at home during quarantine. So, as you see, ang video ko ay may 1.10 gig na video size. So, pipili ka lang kung anong compressed video quality ang gusto mo. For YouTube videos, maganda pag pipiliin nyo yung large file. Slowest compression time, pero it will give you the best quality. Then, click compress. At magsisimula na ang compression. Actually, sa part na ito, medyo mabagal pa rin yung pagko-compress. Pero, mas maganda siya kasi... Pwede mo itong gamitin kahit na walang internet or wifi connection. Naranasan ko kasi last time na mag-upload ng hindi pa na-compress na video. Nabutan na ako ng 3 hours tapos biglang nawala yung connection. Biruin mo yun, 98% na tapos babalik ka sa 0%. Going back. For my 1.10 gig na video, umabot siya ng 31 minutes compression time. As you see from the original na 1.10 gig, naging compressed at 105 MB na lang yung video size. If we do the math, around 90% yung binaba ng memory size ng ating original file. I mentioned earlier, Okay yung application na to kasi maaari mo siyang gamitin kahit walang internet connection or kahit naka-offline mode. Tapos magpro-prompt sa screen mo yung compressed and original videos para pwede mo siyang i-compare. So ito yung ating original file.
and ito yung compressed file. So guys, kahit na compressed yung video, I can say na the same pa rin yung quality ng videos kahit na after compression. After mong ma-check yung quality, pwede mo nang i-press yung save. Tapos, may magpa-pop up kung saan mo isi-save yung file. So, pipiliin ko yung original path ng application. Next is, bubuksan natin siya sa ating gallery. And, pumunta ka lang sa Video Panda folder at doon nakasave ang inyong project. 